Opět vás všichni zdravíme z konference GDC, kde trávíme druhý den. Tentokrát, když jsme běhali po přednáškách, tak nám padla do oka jedna speciálně, teda ta se týkala simulátorů kozy, dvou simulátorů, a bylo to teda hodně zajímavý. Teď už ale GDC pomalu opouštíme, protože nám začíná Gamescom, začíná jako už tradičně konferencema, my se na ně jdeme podívat a přineseme z nich pro vás teda už za chvíli víc informací. Jsme po konferencích, Sony a Microsoft prezentovali to, co chtěli, tak si to teď pojďme trošku rozebrat, zatímco nám Tomáš udělá závěr na to, jak je krásně venku. Opravdu pařenský počasí ze vším všudy. Prší, je zima a tohle to všechno půlce srpna. Co víc si hráč her může přát. No ale nicméně pojďme k těm konferencím. Microsoft ten předvedl jedno nečekané oznámení. <těk> to deliver a game that defines survival action. You're going to explore huge areas in some of the most beautifully hostile places on Earth. You'll conquer bigger, better and more challenging tombs. You'll have the thrills of some unforgettable action moments and we will continue to bring you the best combat bow in gaming. Blockbuster Games need big partners. We've had some great support from Microsoft, and we are excited to take our partnership to new heights with Rise of the Tomb Raider, coming holiday 2015 exclusively to Xbox. All right. No, zároveň s tím nám taky přišla do redakce okamžitá reakce čtenářů na tohle to. Oh shit! No, 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 no! Ale zase, abychom Microsoft jenom nehanili, tak nám předvedli taky Quantum Break, exkluzivitu jenom na Xbox One. A ta vypadá opravdu slušně. Remedy se vytasily s takovým zajímavým mixem Max Payna a Alana Wake, to znamená s jejich předchozíma sériemi. A vypadá to vážně, vážně docela hezky. Pojďme k Sony, protože ty toho měli teda o hodně víc. Zaměřili se opravdu jenom na hry. A zaujali nás tam teda z toho, co předvedli, tak uh, především tři. Uh, jednak to byl teda The Order 1886, doufáme, že si to zítra zahrajeme. Uh, to též očekáváme od uh, novinky Until Dawn, která se ukázala premiérově právě uh, na konferenci Sony, teď tady v Kolíně nad Rýnem. No a třetí hra to byla taková exkluzivitka vysloveně jenom na PlayStation 4, jmenovala se Rime a vypadá to teda taky docela, docela sympaticky. Takže celý zítřek vám budeme přinášet rozhovory a taky dojmy z her, tak buďte s náma. To je důležitý, buďte s náma, zůstaňte na checkgamer.com, dejte si to klidně jako novou stránku, protože zítra tam bude přibývat nových článků po desítkách, po jednotkách určitě.